ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி ஹேம்ஸ் லாபியில் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சூப்பர் ஹிட் ரெசிபியான மட்டன் ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முந்நூற்றம்பது கிராம் மட்டன் எடுத்து இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ண வேண்டாம் அது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை வந்து அந்த மட்டன் ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மேரினேட் பண்ண மட்டனை வந்து ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்லை ஒரு மணி நேரமோ இதை வந்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் அது வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் அதே சமயத்தில் தண்ணி அதிகமாக வச்சிங்கனாலும் அந்த மிச்ச ஸ்டாக் வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது அதனால் இந்த கறி வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி மட்டும் வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு விசில் மட்டும் விடுங்க போதும் நம்ம எப்போவும் கறி வேக வைக்கிற மாதிரி ஒரு பத்து பன்னெண்டு விசில் வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா இதை நம்ம மறுபடியும் நம்ம ரெண்டாவது தடவையாக அவன்லேயோ இல்லை பேன்லேயோ குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ மூணு விசில் விட்டு குக்கர் ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மூணு விசில் விட்டதுனால கறி வந்து கிட்டத்தட்ட பாதி வெந்துருச்சு அதே சமயத்தில் கரைஞ்சி போகாமையும் அந்த பீசஸ் வந்து அப்படியே இருக்குது கறி ரொம்ப கரைஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி நம்ம வந்து பேன்லேயோ அவன்லேயோ குக் பண்ண முடியாது ரோஸ்ட் மாதிரி வராது ஸோ இப்போ இந்த கறியை மட்டும் நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் சூப் மாதிரி குடிச்சிக்கலாம் முக்கியமாக இந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற சமயத்தில் வந்து லிக்விட் சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாங்களே காஃபி டீ குடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சூப்ஸ் போன் ரோத்தும் நம்ம வந்து குடிச்சிக்கலாம் இதை தவிர இதை வச்சு ஒரு சாஸ் மாதிரி நான் வந்து கடைசியாக செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போது நமக்கு மட்டனும் ரெடியாக இருக்குது நம்ம இதை வந்து அவனில் வந்து பேக் பண்ணலாம் அவன் இல்லாதவங்க பேன்லேயும் பண்ணலாம் நான் ரெண்டு மெத்தடுமே நான் காட்டுறேன் அவனை வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கிரில் பேனில் தனித்தனியாக அந்த கறி கறி பீசஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய அவனில் வந்து இது கரெக்டாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் மட்டன் வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வேறு ப்ரெஷர் குக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்கவுங்க அவன் பொறுத்து அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து மாறும் இடையில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இன் பிட்வீன் ஒரு தடவை எடுத்து மேலே வந்து லைட்டாக பட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் பேனில் எப்படி ரோஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இது மாதிரி ஒரு இரும்பு பேன் எடுத்துக்கோங்க அடி கனமாக உள்ளது பட்டர் போட்டுட்டு பட்டரில் அந்த மட்டனில் மட்டன் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு முதல்ல வந்து பாத்திரத்தை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கோங்க பேனில் குக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிலோ பட்டரோ வந்து கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும் இல்லைனா வந்து கறி ரொம்ப ரஃப் ஆகிடும் அப்பப்போ வந்து கறியை பரட்டி விடும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பட்டரோ ஆயிலோ சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரோஸ்ட்டுக்கு மட்டன் ரோஸ்ட்டுக்கு வந்து பட்டர் தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம அவனில் வச்ச மட்டனும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் குக்கும் பண்ணி அவன்லேயும் வச்சதுனால பார்த்திங்கன்னா கறி வந்து உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கு அதே சமயத்தில் அந்த ஓரங்கள்லாம் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்குது அவன்லேயுமே வந்து நம்ம நிறைய ஆயில் தேவைப்படலைனாலும் ஒரு தடவை மட்டும் நம்ம பட்டரை வந்து மேலே வந்து தடவி விட மறந்துடாதீங்க இல்லைனா இதுவும் ரொம்ப வர வர நான மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இந்த மட்டன் ரோஸ்ட்டுக்கு ஒரு டிப் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம மட்டன் வேக வச்சோம்ல அந்த தண்ணியை ஒரு ரெண்டு மூணு கரண்டி மட்டும் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா மொத்தத்தையுமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு கரண்டி மட்டும் போடுறதுனால ஒரு கொதி வந்த உடனே நான் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் மொத்த ஸ்டாக்கையும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து அதை பற்றி வரணும் அது வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுருங்க இது மாதிரி கொதிக்கும்போது அதில் வந்து ஹெவி க்ரீம் இல்லைனா ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம அந்த மட்டன் வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருப்போம் உங்களுக்கு உப்பு வேணும்னா இப்போ சேர்த்துக்கோங்க இனி நான் வந்து சீஸ் சேர்க்க போகிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் சீஸ் கிரேட்டட் சீஸ் எந்த சீஸ் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க அதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு
இப்போ இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் திக் ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டிப் ரெடி ஆகிடுச்சு இது இந்த ரோஸ்டட் மட்டனுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் வெஜிடபிள் சிக்கன் சாலட் சாப்பிடும்போது ரேஞ்சுக்கு பதிலாக இதை கூட நம்ம ஊற்றி சாப்பிடலாம் ரோஸ்டட் மட்டன் பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்த்தா அதை விட சூப்பராக இருக்கும் பட்டரில் குக் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த மட்டனோட ஃப்ளேவருக்கும் பட்டருக்கும் வந்து சான்ஸே இல்லாமல் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே சேர்க்கலை அதனால் கார்ப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பட்டரில் குக் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டும் கிடைக்கும் ஸோ டயட்டில் இருக்கிறவங்க இதை பயப்படாமல் சாப்பிட்லாம் இந்த டிஷ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஹேம்ஸ்லாப்பியை சப்ஸ்கிரைப்